光头强，你完蛋了！什么？可恶！我的手。说几遍了，外面很危险，有怪物和伟人出没。谁在敲门？肯定是我的智能机器人回来了。没错。快给我开门！那怪物呢？消灭了吗？已经消灭了，快开门！等等，我感觉不对。别废话了，不然他被酸雨淋坏了。别开，他的行为并不像一个机器人。外面下着大雨呢。你关了规则上说不能与酸雨接触了吗？可规则是说给人听的，你一个机器人不用遵守规则。那好吧，我还会再回来的。真是细思极恐。刚刚差点就给他开门了，为什么不开？因为他也变成了怪物。如果开了门，将会是一场悲剧。我困了，要去睡一会。他还会想办法再引导我们开门的。记住，千万别开门！救命啊！来人，救救我！呃、啊，来啊！啊，什么东西？窗户那怎么会有一只鸟？是不是走错路了？不能再让它继续淋着雨了，得赶快弄进来，快点进来！哇，这是哪啊？等等，光头强，怎么会有一只鸟无缘无故飞到家里？你不感觉很奇怪吗？这有什么奇怪的？它只不过是迷路了而已。万一是怪物伪装的？这怎么可能？别开玩笑了，看看它多可爱呀、啊！就是就是，我是鸟。那又怎么样？我凭什么不怀疑你是怪物？光头强。你跟我来一趟，我们来聊聊。叫我来这儿干什么？你把耳朵凑过来，我跟你说，你就没注意到那鸟浑身都是湿的吗？说明它已经接触了酸雨，而且再加上你说的机器人也变成怪物，我怀疑他们两个可能都是同一个怪物伪装的。你让他进来，我们就惨了。你小子瞎说什么呢？那只鸟怎么可能是怪物？我看你就是疑心病太重了。那就是个特别可爱的小鸟啊！你看。他多可爱呀、啊！他说的没错。光头强，你不相信我的判断吗？<笑>我说他不是，他就不是。你烦不烦？要是不想待了，就滚出去。我看窗户外面挺好，你出去吧。光头强，你真的要让我出去吗？哼，你要是不相信我的判断，就滚出去。说几遍了，那只鸟不是怪物，你还是一直说它是，那就滚啊！哎，光头强真的没救了。你叫图图是吧？这里很安全。放心，等着吧，他迟早得让那怪物给干掉，到时候我就直接跑，跑得越远越好。赶快休息吧，让外面那个细狗冷静一会。终于到我出手了，光头强，快醒醒，那怪物要对你动手。光头强，嘿嘿，你完蛋了。什么？我的手，可恶！什么？没想到你真的是怪物。可恶！光头强，快逃出来！细狗，对不起，我错怪你了。没想到这家伙真是个怪物。快把窗户打开！快打开！这里不能待了，恐怕我们得逃走了。逃去哪儿啊？外面下着酸雨呢。你把伞拿上，咱们快撤。家已经被怪物占领了，咱们最好逃到上次那个树洞里。光头强，不能跟那怪物干一架吗？那可是怪物。况且我胳膊现在已经受伤了，当务之急不跑，难道回去跟他打一架吗？别天真了，小子！咱们快点，雨下得越来越大了。可是你忘了这里被破坏了吗？没事，我身上带了一点木头的，架在上面搭起来，应该能防雨。现在没什么问题了，总算可以好好休息一下了。我的手好痛。你需要包扎一下，我知道。行了，等他慢慢恢复吧。我已经累得快晕了，看好大门，别让外面人进来。行，我知道了。我醒了，外面的雨还在下吗？是啊，规则说了会维持七天。哼，那个家我迟早会夺回来的。你肚子饿了？刚好我也有点饿，身上还有些上次摘的水果，但只够我们吃这一次了。吃完这一次，我们什么也没了。卧槽！光头强，怎么了？什么事？怎么会有一张纸飘过来？而且你发现了没？酸雨好像停了，上面写着规则更新了。如果酸雨停了，请千万不要让怪物住进你的房子，因为他们没有酸雨的浸泡
，所以身体会变得异常虚弱，并且此类生物惧怕阳光，所以这正是个好机会。我们出发去干掉那个怪物。出发吧！里面那个怪物，给我滚出来！别给我装，快点滚出来！什么逼动静？滚出来！就是别躲躲藏藏的。叫两声吓唬谁呢？强哥，我也不是被吓大的。嗯，我是不会让你们夺回自己的房子的。胡来八王陵战士，果然不敢出来。等等，没这么简单。这是，怎么，怎么会这样？光头强，快跑！那小子已经死了。我不介意再杀他一次。细狗，快动手！可恶的怪物，快点动手！反正他都死了。这可是我的挚友，我怎么能留着他？我们都没命。说的没错，干得漂亮！开什么玩笑？那是我最好的朋友，我简直无法原谅我自己。怕什么？没准你哪级又把人复活了。现在不是伤心的时候，别忘了我们的房子还被那怪物占领着呢。走吧。现在没有下酸雨，正是干掉他的好机会。对啊，来不及悼念我的旧友了，接下来还要面临着狗熊岭的怪物。臭骚猪，给我滚出来！他躲在家里怎么办？这样，我把我的枪给你，一会儿找机会直接干掉他。这个机会就由我来创造，我来佯攻，你趁其不备给他致命一击。可是你的伤……少废话，怪物，给我滚出来！嗯、这里太远。根本瞄不到光头强，就是现在，咱们成功了，哈哈，太好了！光头强，你电话响了。嗯，谁呀、啊？趁我睡觉的时候打电话。喂，光头强。卧槽，李老板，怎么了？李老板，发生什么事了？去看看外面的天还下雨不？天，天气很晴朗。天气很晴朗，该干什么？又在偷懒睡觉吧，还不赶紧去干活？没有啊，李老板，我没有偷懒，我讲屁话没有用，赶紧去，再见不到我的木头，你就给我等着吧。好，好个头啊！限你三天之内把你的工作完成。哼，那个李扒皮还是真一点休息的时间都不给。哈哈，一会就把你们全都抓住，酸雨马上就要来了。这次我一定要复仇！光头强，这砍树得砍到什么时候啊？到傍晚咱就回去。什么情况？怎么突然下雨了？不好，这下的还是酸雨，都怪李扒皮啊！卧槽，是那个怪物！幸好我带伞了，咱们快离开这吧。说的对，但愿那个怪物别再跟上来了。我感觉这次他就是冲着我们来的。哟。有怪物？什么？那此地不宜久留，快撤！没想到那个怪物还没死，而且还缠上我们了，真倒霉！刚出来就下酸雨，还遇上了怪物。希望这次能安全到。等等，咱们的去路被拦着了，现在咋办？朝着反方向逃跑，或许还有一线生机。快！想跑？你们一个也别想逃！快跟我来！我知道哪里能藏人，就在这里了。我锯开一个缺口，光头强，你快点吧，那怪物马上就追来了。我已经爬进来了，你也快爬进来。来了，你确定这小洞能挡得住那怪物吗？一定的，只要我们躲在下面不出来就没事。可恶的人类，有本事给我出来！有本事进来，光头强，我害怕。有本事出来，别东躲西藏的。迟早有一天我会抓住你们的，我就不信你们不出来。一旦出来，嘿嘿。细狗，醒醒！怪物好像走了。走了吗？咱们赶紧跑吧，趁着这个机会逃到家里。快，快走！咱们跑快点，那怪物就在屁股后面。我以为他已经走了，原来这怪物这么聪明，智力已经是一个成年人了。我们到家了，快往小木屋里逃！那怪物还真是穷追不舍。你退后，我把门堵上。光头强，窗户，差点忘了这里必须堵上。那怪物脑子已经不是一般的灵活了
快打开，让我进去！这边差点忘了。可恶的人类，快让我进去！无能狂怒，就这点实力还敢惹我强哥？这家伙还不走吗？别过去，我也很奇怪，难道这家伙还能破门进来吗？如果真的是这样，那我们的处境很危险。出来那只好我自己进去了。我感觉他要破门，怎么办啊？只能分别躲到两个小屋里。他要是进来了，你就堵上。糟了，快跑！兵分两路，如果咱俩都被抓到，就完了。奇怪，刚刚的人呢？明明还在这，你们快给我出来！这么快就找到我了，还好有小木板在挡着。快过来，让我把你吃了！细狗，你怎么样了？我情况好像不太好。区区木板就想挡我？卧槽，不会吧？糟了，这下我要完蛋了。好啊，接着跑。我警告你，你别过来，我有电锯。你以为有电锯我就怕你吗？哈哈，你中计了，赶紧跑。这里可是我的世界。人呢？跑哪去了？看你后面。不好，快跑！快躲进光头强那屋子。你来的正好，赶快把门堵上。气死我了！肯定在这里面。跟我强哥斗智斗勇，他太弱了，被他闯进来了。咱们快跑！那小木板根本撑不住。可是外面是孙宇，长时间浸泡会变成怪物。你忘了这是什么地方了吗？臭骚猪，你的死期到了！细狗，快帮我一起！无头不痒，根本杀不死我。我的目标可不是杀你。快，跟我一起把这怪物推下去！可恶的人类，你们竟敢！哈哈，跟我强哥斗智斗勇，你还嫩了点。我不会原谅你们的。等你上来再说吧。不可能让他上来，我们走吧。在这酸雨当中待的时间久了，也是会变成怪物的。你要是变成怪物了，我可不会手下留情。是吗？我也一样。光头强，等等，有情况。熊大，你怎么会在这里？俺不是怪物，听俺说，我听你大爸，别想忽悠我。熊二好像生病了，我在地上一动不动，求你了，光头强救救他吧！关我屁事，谁叫你们影响我伐木？细狗，我求你了，你一定要帮帮我、啊！不要相信他，没准他是怪物变的，想骗我们走。哼，骗不到我们，果然走了吗？没准他们真的需要帮助呢。先回去再说吧。你忘了咱们之前被那群动物骗的经历了吗？而且屋子大门没修，再有怪物进来，我们就完了。可是刚才熊大拿着伞，跟我们一样要遵守规则，这一点就足够证明他不是怪物，可能真的需要我们帮助。我想想，如果去的万一是陷阱，咱俩这次可能就回不来了。你是睡着了吗？万一真的出事了，我还有保险。这个你拿着，到时候说不定能救我们的命。光头强，俺求你们俩了。好吧，看在细狗的面子上，我就帮你们一次。那快跟俺走吧，熊二快不行了。你要是敢骗我们，你就完蛋了。熊二呢？等等，你说的熊二呢？在哪呢？就是啊，熊二呢？熊二不在这，在别的地方。哎呀，别问了。总之，你们先跟我来吧。我怎么感觉这其中有鬼？咱俩最好小心点儿。你带我们来山上干嘛？熊二就在这山洞里，你们快进去看看吧。我有预感，里面很危险。要进也是你先进，熊大你先上。你俩咋这么能墨迹？熊二真的快不行了。俺先上就俺先上吧，跟好了。他就在里面的洞里，你们快去吧。细狗，走，咱们上去看看。是熊二，这看着不是没啥大病吗？不好，中计了，快走！光头强，你想往哪去啊？终于把你俩给骗进来了，拿个小伞，你们还真信了。现在，你们根本没路跑了。细狗，就是现在，死到临头还敢反抗？我也来了。哎，人呢？在这，你们别跑
，快跑，晚了就来不及了。早就跟你说了，别被他们骗了，别被他们骗了，就是不信。现在好了，要冒着酸雨往小木屋里逃，快点，他们就快追上来了。我们能跑得过他们吗？不知道，反正跑快点，被他们追上就完了。光头强，你人呢？完了，我好像跟丢了